Paano mo masusukat kung tunay at totoo kang ang ligtas? Paano nga kaya? Well, ito po ang ating bagong tanong na bibigyan sa atin ng tuon at tugon ang Panginoon at uh, mismo nagaganap ngayon. Kaya tutok na. Dito lang yan sa ating programa. Hello, kumusta po kayo? Isa ang mapagpahal at mabihayang araw po ang aking pagbati. And uh, thank you once again for joining me. I'm so happy because you are able to join me once again sa atin pong programa kung saan ay nagahatid ng tuon at tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution with me. Of course, ako po inyong kaibigan na patuloy na kasakasama mula ngayon hanggang mamaya. And my name is Laverne Ducot. Maraming maraming salamat po. At kayo po ay uh, kasakasama namin sa araw po ito. At padalain ko po manatili po kayong tumutok at manood mula ngayon hanggang mamaya dahil tinitiya ko po sa inyo sa biyaya ng Diyos tayo po ay mapapagpala sa ating mga pag-uusapan at uh, sa loob man lang po ng ilang minuto dalayan ko na patuloy po tayong matuto sa ating mga pag-uusapan hinggil po sa ating buhay at pamumuhay sa araw-araw. Kaya naman, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-aaral gusto mo nang batiin lahat ng ating mga kababayan saan man po kayong panig ng daigdig na roroon. Good morning, good afternoon and of course good evening Ganyan din po sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo, isang mapagpalat magbiyayang gabi po sa ating lahat because tayo po ay uh, sumasa inyo every night at 7.30 via Facebook Live. And uh, if you are watching via Facebook, please don't forget to like and follow us sa ating Facebook page. Now, the question is, ano po yung ating Facebook fan page? Solution with Laverne Ducot. Yun pong solution natin. It's spelled as s o u l u t i o n para po sa mga naghahanap dahil sabi po nila hindi namin makita Kuya Laverne ang iyong fan page yes that solution with Laverne Ducot and please uh, like and follow us para kayo po updated sa mga latest pong nangyayari sa ating programa and if uh, if ever you are watching via our YouTube channel yes meron na po tayong YouTube channel please consider subscribing kung hindi pa po kayo nagsusubscribe and thank you Once again, sa mga kaibigan po natin nag-subscribe na, kagalakan po namin na malaman na kayo po kasama namin sa YouTube dahil meron po tayong mga ilang mga nanonood po doon. And of course, don't forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode para sabay-sabay po tayo nag-aaral at matuto kahit man lang sa loob ng ilang minuto. And of course, binabati po natin ang mga nakikinig sa ngayon sa um, iba't ibang uh, uh, digital platforms na available. Yes, tayo po napapakinggan din po doon. Kaya... Walang dahilan para kayo po ay uh, hindi namin makasama sa ating uh, Bible study at kagalahan ko po na makarinig po ng mga feedback po mula sa inyo na kayo po napapagpala sa ating programa. And of course, sa uh, gabi pong ito, atin pong bibigyan ng tuon at tugon since bagong linggo, bagong araw, meron po tayong bagong episode kung saan ay pag-uusapan po natin. At taalamin po natin ang katotohanan mula po sa ating episode tonight na pinamagatang By the Fruits You Will know them. Once again, ito po yung ating uh, uh, title for tonight. By the fruits, ye shall know them or you will know them. At aalamin po natin mula po sa ating katanawang ito kung saan ay dito po iikot at iinog ang ating mga pag-uusapan. So once again, ito po yung ating katanungan na maaari nyo pong bigyan ng katugunan. Paano mo masusukat kung tunay at totoo kang ang ligtas? Ano nga kaya ating batayan? So ano po inyo masasabi? Kung meron po kayong mga saloben, damdamin, haka-haka, at uh, mga kuro-kuro, ugnay po sa ating katanungan ito, maaaring nyo pong ilagay ang inyong mga kasagutan sa ating comment section at uh, ibigay po sa amin ang inyong mga tugon sa ating uh, tanong na paano mo masusukat kung ikaw ay tunay at totoong ang ligtas. Well, naisin po namin malaman ang inyong mga tugon at syempre pa ang tugon sa atin ng Panginoon kaya wag na po nating patagalin. At simulan na po natin ating Bible study online. Siyempre pa, dito lang yan sa ating programang. By their fruits, you will know them. So sa pamagitan po ng kanilang mga bunga, sila po'y ating makikilala. So ito po ay dinidiscuss natin sa ating pong Bible study. Ngayong gabi pong ito, hindi po para hiyain po ang... Uh, Ilan po sa ating mga marahil kakilala, kaibigan at mga kapamilya, hindi po ito ang layunin natin. Of course, we are not discussing this to judge people about their salvation. Hindi po natin gawain sa programa natin yon because I believe wala po tayong karapatan na gawin po ito. But ano po yung purpose na ating programa? 
kung bakit po natin pinag-uusapan at binibigyan po ng panahon ang uh, pag-aaral na ito. Because ito, pong, ito po ay nagmumula sa Matthew chapter 7, verse 16. By the fruits, you will know them. And I believe, kaya po tayo binibigyan ng ganitong paalaala mismo ng Panginoon para tayo po ay maligtas din sa mga panluloko na ibang mga kasaasama natin marahil sa simbahan. Kasi po, ang good news and bad news na gusto ko pong ihatid po sa inyo, na sa simbahan po, hindi po lahat ng tao ay mga mana ng palataya or born again Christians. Well, that's bad news kasi nakakalungkot, di ba? Na ang sarap sana na lahat po na ating mga kasama sa simbahan ay tunay na mga ligtas. Pag sinabi nating ligtas, sila po ay tumugon sa paanyaya sa kanila ng Diyos na tanggapin ang kanyang bugtong na anak bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Well, Sila po ay hindi tumugon, so ibig sabihin, hindi po sila nagkaroon ng kapanganakang maguli. Hindi po sila naging born again. So that's bad news. Nakakalungkot kasi sila po ay nasa simbahan. Pero ito rin po ay good news. Alam niyo kung bakit? Kasi may mga pagkakataon tayo po ay natitisod sa ating mga kapatiran. Well, the good news is, kasi nga po, hindi po sila mga mana ng palataya. Wala pa silang kaugnayan o relasyon sa bugtong na anak ng Diyos. Or in other words, hindi pa rin po sila mga born again Christian. So, ito po pinag usapan natin once again, not to judge them or i-judge po natin yung kanilang salvation. But, ang dahilan po natin ay para unawain po sila at maunawaan po natin sila nang sa gayon maiwasan din po natin na sila po ay ating husgahan. Kasi the more po na nauunawaan natin ang Matthew chapter 7, verse 16, which of course, ang sinasabi po ng talata na ito sa unang bahagi ay, By the fruits you will know them. So, may iwasan po nating husgahan na ating mga kasama sa simbahan marahil o mga kasama sa opisina, mga kasama sa inyong mga Christian organization at uh, napapadali po yung buhay natin, hindi po nagiging stressful kasi pinoproblema mo yung kapatid niyan. Pero, namari po natin pinag-uusapan ito at binibigyan natin ng toon at pansin, hindi na po tayo nagagalit, hindi na rin po tayo nagugulat at hindi po tayo natitisod sa ating mga kasakasama, sa ating organisasyon, sa ating simbahan, o sa kung saan pa man. Kasi po, nauunawaan natin kung sino nga ba talaga yung mga taong ligtas. Amen! At syempre pa, para po maunawaan po natin, kilalani natin ang tao by nature. So, ang tao po, ako at ikaw, by nature tayo po isinilang bilang mga makasalanan. Tayo po ay naging makasalanan, hindi dahil tayo po ay gumagawa ng kasalanan, bagkos tayo po ay nagmana ng kasalanan ng unang Adan. Of course, dahil po sa pagkakasala ni Adan, tayo po ay uh, minana natin ang kanyang kasalanan. So tayo po itinuturing na mga makasalanan according to Romans chapter 5, verse 12. Therefore, just as through one man's sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sin. So once again, we were sinners, not because we sin, but because of Adam sin. Nawa po maging malinaw po ito because gaya po ng uh, mga pangyayaring ito, hindi na po tayo nagugulat na lahat po ng tao tinataglay po nila sa kanilang kapanganakan, including me, including you, yung tinatawag na makasalanang kalikasan or sinful nature. Sinang, since po ang isang tao ay tinataglay niya ang kalikasan ito bilang makasalanan, eh likas po at hindi po kagulat-gulat at hindi na po nagugulat ang Diyos na ang tao po ay gumagawa ng kasalanan. Bakit? Kasi nga po, ito po yung kanyang makas, uh, makasalanang kalikasan. Ito yung kanyang nature. So, even po ang Diyos, hindi po nagugulat ang Diyos. Kaya hindi po napapa, oh Diyos ko ako, grabe itong taong to, makasalanan. Hindi po siya gumaganon. Kasi po kilala niya ang kanyang mga nilika. Dahil po sa pagkakasala ni Adan, dahil po sa pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos, Nadami po ang buong sangkatauhan. So, gayon din po ang mga ibon, gaya po na akin palagi ang paalaala po sa atin, hindi naman po tayo nagugulat, di ba? Kapag nakakita po tayo ng mga ibon na lumilipad, bakit hindi tayo nagugulat? Dahil ang kalikasan po ng ibon ay lumipad. Hindi rin po tayo nagugulat kapag nakakarinig tayo ng mga asong kumakahol dahil kalikasan po nila yon. Magugulat po tayo kung makakarinig po kayo ng mga, mga pusang kumakahol dahil hindi po nila nature yun. Pero, Since naririnig po natin ang mga aso kumakahol, hindi ka nagugulat, ang mga pusa ay nagmimiyaw because yun po yung kanilang nature. Ganun din po tayo mga tao. We were born sinners not because we sinned but because of Adam's sin according to 
Romans chapter 5 verse 12 na binasa po natin kanina. So, sa kabila po ng mga katotohanan ito ay wala pong kakayahan ang sino mang tao na baguhin ang kanyang sarili. Wala po talaga. Sabantalang pinilit na po ng mga tao na baguhin ang kanilang mga sarili sa pamagitan ng edukasyon, of course, man failed. Kasi hindi naman po talaga edukasyon ng susi. Sinubuhan din po ang relihiyon Hindi pa rin po kayang baguhin dahil hindi po talaga pwedeng gawing uh, pamamagitan ng uh, relihiyon para baguhin ang isang tao. Ginamit na rin po ng, uh, ng tao ang lahat na pamamaraan ng mundo. Sensya, agham, hindi pa rin po kayang baguhin ang tao. Gumamit na rin po siya ng mga, mga gamot para baguhin ang pag-uugari ng tao. Wala pa rin po nagtagumpay. Because ang katotohanan, ang Diyos lamang po ang may kakayahan at may kapangyarihan na baguhin ang isang tao na kagaya ko at kagaya mo. Now, paano po mababago ang tao? Ang pamamaraan po ng Diyos ay maipanganak na muli. Ito po ang uh, sabi po mismo ni Jesus, do not marvel that I tell you, you must be born again. At palagi po natin itong pinag-uusapan sa ating uh, uh, online Bible study. Of course, ito po ang sabi ng uh, Panginoong Jesus in John chapter 3, verse 7. Huwag daw po tayong magulat na kinakailangan po natin. You must be born again. It's an imperative statement. Ibig sabihin, yung must po dito, wala na pong ibang pamamaraan. Ibig sabihin, ang pamamaraan lamang po para tayo po magbago ay maipanganak na maguli. Ito po ang sabi ng Panginoon. Maranasan natin yung tinatawag na born again experience. Sa mga theologians naman po, ito po ay uh, kinikilala nila sa tawag na regeneration. What is regeneration? Once again, it's an act of God. Praise God. Hindi po natin trabaho. Ang Diyos po ang may kakayahang kumilos. It's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So kapag tayo po ay tumugon sa paanyaya ng Diyos, natanggapin po natin ang kanyang bugtong na anak, kilalanin na sa pamagitan po ng kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay manampalataya sa kanyang mga ginawa doon na inangkin po yung ating mga kasalanan and of course, hindi po natatapos sa ating mga kasalanan kasama po ng mga sakit at karamdaman, kahihiyan, lahat po ng mga bagay na hindi kagandahan, paniwalaan po natin na ito po'y kanyang tinanggap sa kanyang katawan. Ang kapalit po nito para maranasan po natin ang isang buhay na ganap at kasiyasaya. Well, this is called the divine exchange that took place on the cross. Ikaw, bilang tumugon at nanampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, tayo po ay mga liligtas. or makakamit po natin yung tinatawag na salvation. Of course, salvation is only found in Christ alone. At ang napakaganda pong kapahayagan dito, yung word po na salvation, and as we all know, ito po'y bilang pagre-review lang, in Psalm 91 verse 16, With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Of course, the Old Testament was written in Hebrew. Yung pong word na salvation in Psalm 91 verse 16, alam niyo po ba, it's Yeshua. Now, who is Yeshua? It's a person. It's Jesus Himself. So, ang kaligtasan po natin ay bilang pagtugon sa paaniyaya sa atin ng Diyos. Nang tayo po ay nanampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So, ito po yung pamamagitan ng Diyos para makamit po natin yung tinatawag na salvation or ganap na kaligtasan. At uh, ito nga po bilang tayo po uh, mga naligtas na, tayo po ngayon ay tinuturing sa harapan ng Diyos bilang matuwid. Bakit? Kasi po, tayo po nakawala na sa kasalanan ni Adan. So, wala na po tayo kay Adan. Tayo po inilipat na ng lokasyon ng Diyos kay Kristo Jesus. And that's why today, tayo po itinuturing ng Diyos na lubusang pinagpala at lubusang pinaburan ng Diyos because we are now in Christ. In Ephesians chapter 1 verse 6, palagi din po natin itong ipinapaalala that uh, Wala na po tayong pwedeng idagdag o bawasan pa. Tayo po talaga namang accepted or highly favored in the Beloved because we are now in Jesus Christ, in the Beloved. Tayo po ay highly favored. In Greek, it means karito. Amen. So, ang lahat po na ito ay dahil nanampalataya lamang po tayo sa bugtong na anak ng Diyos. Of course, siya po mismo ang biyaya na dumating sa mundong ito dahil po sa pagmamahal sa atin. Ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. And I believe you know this verse. This is John chapter 3 verse 16. Amen. So, 
paano po natin malalaman talaga o paano natin masasipat na ang isang kagaya ko at kagaya mo ay ligtas? Once again, pinag-uusapan po natin ito, hindi para husgahan ng mga tao sa paligid natin, mga kaibigan, mga kakilala o mga kapamilya natin sa church, hindi po. Pinag-uusapan po natin ito dahil ito rin po ipaalaala po sa atin ng Panginoon in Matthew chapter 7, verse 16. By their fruits, you will know them. So, ito po'y paalala sa atin. Ngayon, gagaya po na sinabi ko kanina, kaya po natin pinag-uusapan po ito para maiwasan din po nating husgahan ang ibang tao. Marahil kasama mo siya sa church dahil po nagkakaroon tayo ng kaunawaan ugnay po sa ating mga pag-aaral na ito, may iwasan na po natin silang husgahan. And of course, maipapanalangin pa po natin sila. And of course, isa pang of course dito, ay uh, hindi na po tayo nagagalit o magagalit o magugulat kapag sila po ay gumagawa na mga bagay na hindi po nakalulugod sa harapan ng Diyos. Ito po yung pakay natin. At nang sa gayon din po, may, maiiwasan din po natin tayo po ay uh, mabiktima ng mga mga taong ito para tayo po ay uh, maging pagpapala rin din po sa kanila. At uh, sa pamagitan po ng mabubuting gawa na ipinapahayag po na ating buhay, magkaroon din po sila ng kapahayagan na isang tunay na niligtas ng Panginoong Jesus, yung mga tunay na saved para makita nila ng isang napakagandang ehemplo. Amen. May ilan po kasi mga nagsasabi na sila po'y ligtas. Pero bakit po kaya ganon? Parang hirap na hirap po tayong maniwala sa kanila na sila po ay ligtas. Hirap na hirap po tayong paniwalaan natin sila. You know why? Because hindi po kasi umaayon at umaakma yung kanilang mga sinasabi na ako'y ligtas. Hindi po umaakma sa kanilang mga ginagawa. Iba yung sinasabi ng dila nila Iba rin po yung kanila mga ikinikilos at ginagawa. Meron po kaming uh, dating kakilala na talagang aaminin ko po. Noong una, talagang actually mababait naman po sila. Pero marami po mga kapatiran at mga kasama nila sa kanilang hanap buhay ang hindi po talaga natutuwa sa kanila. At marami kami nababalitaan ng mga reklamo ugnay po sa mga kapatid na ito. At napang tatumpo namin, Sila po ay hindi po mabuti sa kanilang pagkipag-ugnayan sa kanilang mga manggagawa at sa kanilang mga kliyente. Well, of course, maaring sa pasimula po may mga bakas po ang sino man na tayo po ay gumagawa pa rin ng kasamaan. Pero bilang mga mana ng palataya, hindi po talaga katanggap-tanggap na maaring, anbawa, uh, first tira nyo po ngayon, kayo po ay naging mana ng palataya, tinanggap nyo ang Panginoong Jesus. Of course, may mga bakas pa na tayo po ay gumagawa pa rin ng kabuktutan Pero kapag tumatakbo ang panahon, ikalawang taon, ikatlong taon, nakikita po yung development ng pagbabago sa atin bilang mga mana ng palataya. Pero kung kayo po nakakita ng mga kapatiran, or kayo po sa inyong mga sarili, na ilang taon na po kayo na sinasabi yung ikaw isang mana ng palataya na kay Kristo Jesus, pero habang tumatagal ang panahon, tila palala ng palala, ang inyong buhay, tila pasama ng pasama ang kalakaran ng inyong pamumuhay. Kagaya po na aking kinukwento, ay nakita po namin at naobserbahan po namin sa mga kapatid na ito na mga pasimula, may ilang mga manggagawa po sila na hindi natutuwa sa kanilang pamamalakad sa kanilang kumpanya. At napag-alaman din po namin sa paglipas ng maraming panahon, hindi po sila nagiging tapat sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kliyente dahil hindi po nila binibigay ng tapat yung kanilang mga produktong ibinibenta sa kanilang mga kliyente. Ito po ay base po sa mga patutuo ng uh, ilan po sa mga nakakausap namin. So, sa paglipas ng panahon, dapat sana nagkakaroon po ng pagbabago. Pagbabago para sa kabutihan. Hindi, tumatagal. Parang nag enjoy pa po sila sa kanilang mga ginagawa. And one time, naalala ko, nakakwentuhan ko po sila at sabi nila, ang sarap pala talaga sa biyaya. Ano? Sabi ko, paano nyo po nasabing masarap? Sabi niya, kasi ang gaan eh. Sabi ko, paano nyo po masabing magaan ang pamumuhay sa biyaya? Kasi, syempre, pastor, may mga pagkakataong nakakasala tayo. At uh, pag nagkakasala kami, hindi na kami nagigilty. Sabi ko, paano nyo po nasabi yon Ibang tipong parang wala lang, parang magaan. And later on, uh, pag alaman ko na yung sinasabi nila magaan, magaan pa lang magkasala. Ngayon, ito po yung nagiging dahilan kung bakit marami mga mana ng palataya na sabi na po natin na sa mixture teaching na natitisod po sa ating mga nasa biyaya. Sinasabi nila tuloy na yung mga nasa biyaya ay hindi na pagpapala dahil sila ay Lumalakad sa kabuktutan, sa kasalanan, sinasabi nila na hindi na nila kailangan humingi ng tawad sa Diyos at patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasalanan at kabuktutan. Kaya po tayo tuloy kinatitisuran na ilang mga kapatiran natin sinasabi natin wala pa sa biyaya dahil po sa pamumuhay na ilan sa ating mga kasama sa simbahan. Well, 
Mga kapatid, hindi po ito tunay na mga ligtas, so to speak. Kasi kung tunay pong ligtas sa mga taong ito, hindi po sila nag enjoy sa kasalanan. Kasi nung binalikan ko yung kanilang, uh, kanilang sinabi sa akin na magaan pala no, pag nagkakasala, habi ko hindi po kayo dapat nagagaangan sa pagkakasala kasi ito po ay pabigat sa isang buhay na isang mana ng palataya. Hindi po ito talaga dapat ang mindset natin kasi kung patuloy po nagkakasala ang isang mana ng palataya, pag sinabi natin patuloy, ibig sabihin, may kapangyarihan yung kasalanan laban sa kanya. Well, ang katotohanan po dito, wala po kayo talaga sa biyaya. Abi ko sabi po ng Romans 6.14, and let me read this verse to you, For sin shall not have dominion or power over you. Wala na pong kasal- pangyarihan daw po ang kasalanan laban po sa atin. Because, or for, sabi po ng pagkapatuloy ng talata, you are not under law, but under grace. So mula po dito sa tagpo na aking ibinibigay sa inyo, mula sa isang totoong karanasan ko, sabi ko sa kanila, hindi po tayo dapat nagagaangan sa paggawa ng kasalanan. Dapat po hindi natin ginagawa ayon. Kasi, the more po kayo nag enjoy sa paggawa ng kasalanan, pinapakita nyo lang na wala po kayo sa biyaya. Kayo po inasa kautusan. And then, of course, I quoted them, Romans chapter 6, verse 14. For sin shall not have power or dominion over you. Yung sin po dito, it's a noun. So, pwede natin palitan na Satan. Pwede natin sabihin, for Satan has no more power or dominion over you. Now, Why? Because you are not under law, but under grace. So, isa pong tunay na mana ng palataya na ligtas, na nasa ilalim po ng biyay, of course, ang kaligtasan po natin ay sa biyaya. Because we have been saved by grace through faith. And of course, through Christ alone. It's a gift. Hindi po, ito, hindi po natin ito ambag. Wala po tayong ginawa. It's, of course, not of works less anyone should boast. So, ito po ay biyaya. Kapag kayo po ay nasa biyaya, kayo po ay ligtas. Pero kapag kayo po ay Patuloy po sa paggawa ng kabuktutan, tumatagal na, hindi lang tatlong taon, ang tagal na. Sana po, sa ngayon, tumigil na sila. So, wala sila talaga sa biyaya. Nasaan sila? Pwede natin makita na, totoo nga ba naranasan nila ang kaligtasan? Well, of course, hindi na po tayo garon. Pero once again, sabi po na Matthew 7 verse 16, By their fruits, you will know them. Ngayon, meron po mga ilang mga tao na titisod po sa kanila. Yung iba talaga naman, since wala po silang alam tungkol dito, Ang tendency po ng mga kapatiran natin sa church, since kasama natin sila sa church, umaalis na lang ng church na titisod. Pero kapag alam po natin ang mga katotohanan ito na ating mga pinag-uusapan sa ngayon, dahil meron na tayong kaalaman, kaya pala sila gumagawa ng mga kabuktutan, ay eh marahil, dahil hindi pa sila tunay na ligtas. Kaya po ang ating pong question for tonight, it's paano natin masisipat kung tunay at totoo tayong ligtas. So ito po, eh, pag, sa pagpapatuloy, ay eh, patuloy ko pong ipinapaalam sa inyo mga katotohanan ito. So once again, kung tayo, tayo po itunay na ligtas, of course, tayo po nasa ilalim ng biyaya, hindi po magaan sa atin ang paggawa ng kasalanan. Hindi po ito ang kalikasan na natin. Kung kayo po ay nakay Adan pa rin, wala pa rin, wala pa rin po ang uh, kaugnayan sa bugtong na anak ng Diyos na si Jesus, natural po at magaan sa atin ang paggawa ng kasalanan. Why? Because tinataglay pa rin po natin before yung makasalanang kalikasan. Pero kapag kayo po'y wala na sa makasalanang inyong kalikasan, ang bago nyong kalikasan ay matuwid, banal, dahil kayo po'y nahi-Kristo Jesus, hindi po nagiging magaan sa atin ang paggawa ng kasalanan. Kasi hindi na po ito yung ating kalikasan. So once again, Roma 6.14, For sin shall not have power over you. Why? For you are not under law, but under grace. Alam niyo po ba yung mga taong ito na patuloy po na sinasabi nila sila po'y mana ng palataya and still, nag enjoy sa paggawa ng kasalanan. Ang tawag po ng Biblia sa mga taong ito ay mga professors. Professing that they are in Christ. These people are just professing their faith in Christ. Sinasabi lang nila. So, bukang bibig nila, kristyano sila. Even po sa Facebook, nagpo-post sila. Pero, bakit po sila professors lang or professing faith in Christ? Sinasabi lang po ng dila nila. Pero hindi po umaakma sa kanilang mga... ikinikilos at ginagawa. Ang tawag po dito ng Biblia in Hebrew 6, 4 ay mga tasters. Tumikim lang, nakatikim. Basahin ko po sa inyo itong Hebrew 6 verses 4 until 6. For it is impossible for those who were once enlightened. So they were once enlightened. Naka, naliwanagan na po sila. Nakarinig na po sila ng biyaya ng kaligtasan. Pero they were just once enlightened and have tasted the heavenly gift. See? Natikman lang lamang po nila. They have tasted. Natikman. 
and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. If they fall away to renew them again to repentance since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open shame. So ito po yung mga taong kinatitisura ninyo marahil. But the truth is, hindi pa po sila ligtas. Bakit? Sila po yung mga tasters lamang po. Kaya nga po damuray natin na uunawaan po ito, hindi na tayo natitisod, hindi tayo nadidisappoint kasi ah, kaya pala ganito yung kapatid na ito. Of course, pwede kasama natin sa church. Eh, they were once enlightened. Nakarinig po sila ng biyaya. Na-enlightened po sila, naliwanagan. Nakatikim po sila. Pero ang problema, yung kanila pong tinikman, hindi nila nilulun. <laughs> tinikman lamang po. Kaya hindi po talaga nagmamanifest sa kanila yung kanilang na, na pakinggan. Medyo sabi nila, maganda siya, magaan. Pero hindi po ipinamuhay. Bakit? Hindi po nila tinanggap yung biyaya. Hindi nila nilulun ang Panginoon. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa surface. Sabi nila, okay ang biyaya. Ah. Magandang gospel. Pero nandun lamang po sila. Why? Kasi po sila ay mga professors. They just profess yung faith nila. Okay si Lord. Maganda. Maganda biyaya. I like it. Magaan sa buhay. So, once again, sabi po ng Hebrews chapter 6 verse 4 until uh, 6, they are just uh, tasters, not tikman. Pwede sabihin lang, masarap yan. Pero hanggang doon lamang po sila, hindi na po sila nagpatuloy. Kaya po kung meron po kayong mga ganitong mga na encounter ng mga kapatiran, wag po kayo agad-agad tumatalikod sa church. Marahil po, ikinakailangan po natin silang unawain kasi baka naman hindi pa po talaga sila ligtas. Nandun lamang po sila sa church. Well, let's praise God. At least nandun sila sa church. Makakapakinig po sila ng salita ng Diyos. And I believe the more po tayong um, ipinapanalangin po sila, darating at darating ang panahon, sila rin po itatanggap ng kapahayagan mula sa Diyos. At pag nakita po nila na tayo po hindi disappointed sa anila, tayo po ay nananagana sa biyaya, of course, di natin sila tinotolerate kasi yung kausap ko kanina, yung mga dati naming mga kakakilala, hindi ko po talaga sila tinolerate at sinabi ko sa kanila hindi tama yung ginagawa ninyo. Of course, sinabi ko po ito na malumanay pero hindi po nila tinanggap. Dalawang bagay lamang po yan eh. Bilang pastor, kailangan ko sabihin ng katotohanan. Hindi ko pwedeng isure quote yung aking sasabihin. Pero naniniwala ako yung katotohanan kapag sinabi mo ng may kapangyarihan at malumanay, hindi naman po ito makasasakit. Pero kung sila po ay nasasaktan at ay talagang wala pong pagnanasa magbago, masasaktan po sila at talaga namang magre-rebelde sila sa kanilang kausap. Kagaya po ng naranasan inyong lingkod. Sayang, sayang talaga. So, these people were just professors or tasters. They were once enlightened, naliwanagan sila, they tasted the good news, pero hindi nila lubusang, nilulun. <laughs> Sayang, ano? Sayang. So, these people are clearly not the same as the possessing Christians or yung mga tinatawag na possessors. So, kung meron pa mga professors, ito yung mga dila lang. Sinasabi na, Kristiyano ako, pero hindi po umaayon, hindi umaakma yung kanilang sinasabi sa anilang mga pagkilos. Samantala, hindi po sila kagaya ng mga Kristiyanong possessors o mga they possess Christ in their lives, talaga namang inaangkin po nila. They possess. Hindi lang sila mga uh, tasters. Sila po pinosess nila. Nilulun nila talaga ang katotohanan. Ang yaman ng salita ng Diyos. So, magkaibang mga tao po ito. Yung isa po, once again, professors, mga nagpo-profess lang, na kristyano sila, pero hindi mo talaga nakikita yung kaibahan sa kanilang buhay. Marami, marahil marami sila alam ng mga verses, pero palaaway sila, ma- ma- mainitin ng ulo, mapait sa buhay. Hindi naman po kasi pwedeng gawin natin basihan na eh maraming alam na verse yan or pwedeng elder sa church yan. Hindi po pwede natin gawing basihan yon Sa mata po natin, minsan, na-judge natin, eh paano yun? Matagal na siya mana ng palataya. Pwede po yon Pwedeng professor lang siya. Pinoprofess lang niya yung sinasabi niyang Christian ako, born again ako. Pero kung lagi po ay natitisod, mukhang hindi pa po siya ligtas. Pero iba naman talaga yung sinasabi mo, tahimik lang. Pero talaga namang bless na bless po kayo. Ito yung mga tinatawag ng mga possessors. Pinopossess po nila yung kanilang pagiging mana ng palataya. Dahil inaangkin po nila yung mga pangako, yung mga pagbabago na ginawad at inilaan na po sa kanila ng Diyos mula po sa mga tinapos na gawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Na kung bakit po sila tinatawag na professors ay dahil muli po kiniklaim nila na sila po ay mga krisyano pero patuloy pa rin po sila sa paggawa at tila nag enjoy at sabi nga nila, magaan kapag sila daw po inagkakasala. So, hindi po talaga ito ay mga, may tuturing natin, hindi po talaga ito mga 
ligtas. Kasi once again, sabi po na Matthew 7.16, You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Now, bakit po natin pinag-uusapan ito? Kasi bilang mga mana ng palataya, para maiwasan din po natin na tayo po ay maloko o maisahan. Kasi may mga pagkakataon talaga, ang Diablo tuso eh. Minsan pupunta sila talaga sa mga simbahan kasi sinasabi nila, marami akong pwedeng lokohin sa simbahan kasi mababait yung mga taong ito. Especially yung mga nasa biyaya. Kasi ganoon din pong paniniwala ng iba sa akin. Sabi ko, alam niyo po, pag nasa biyaya kayo, may disiplina. Kasi akala nila, pag nasa biyaya ka, todo pasa na lang. Hindi po, lalo po tigit nasa biyaya tayo, dapat may sistema, may panuntunan. Hindi pwede yung todo pasa lang. Dapat may sistema. So dito po, tinuturoan tayo ng Panginoon, makikita natin, by their fruits, you will know them para maiwasan po tayong maloko, maisahan at magansyo. Ang tunay at totoo pong ligtas or yung tinatawag na saved at inangkin po yung salvation. Of course, salvation is Jesus Himself in Greek. Siya po ay soteria or soteria. Sa Hebrew naman ay Yeshua. So yung mga totoo pong na Binago ng Panginoon Jesus ay nakikita po sa ating mga buhay-buhay. Of course, 2 Corinthians 5, verse 17 tells us, and I believe you know this verse, if anyone who is in Christ, kung tayo po ang sino mong taong na kay Kristo Jesus na, wala na po kay Adan. We are now in Christ. He is a new creation. All things, mga lumang bagay have passed away. Behold, pag sinabing behold, you must be aware that all things have become new. So bago na po tayo, hindi mo na sinasabi yung pag kayo po ay uh, nagiinit ng ulo, eh ito ako, hindi mo na kailangan baguhin. Ito na ako, eh. hindi po. You have to be conscious about your new identity because you are now in Christ. Marami kasi mana ng palataya sa ngayon. Kaya po tayo nadadaig na ating ng kalaban because sinasabi natin yung dating ikaw, pinapamuhay mo pa rin kasi sinasabi mo, ito ako, hindi na po kayo yon You have to be conscious, di ba sabi ng talata? Be aware. Beware. Behold. So, ibig sabihin, you have to be conscious that all things have become new. Kasama po yung dating ikaw, patay na yon. Your old self was crucified, died with Christ, and buried with Christ. Meron ka ng bagong ikaw. Amen. You have to be conscious about your new self. Amen. So, kung kayo po yung nakikristo, Jesus, every time you fail, gaya po nung pinag-usapan natin nung Sunday, every time you commit mistakes, or every time na kayo po yung nagkakasala, you have to judge yourself, your behavior, your attitude, by your perfect standing before God. Ano pa yung perfect standing natin? Di ba? Tayo po ipinaging matuwid na. So you have to confess, I am the righteousness of God in Christ Jesus. So by doing so, napapaalalahanan po tayo. Yung mga dati mong ginagawa, kung kayo po yung dating mandurugas, uh, permit me to say the word, manggaganso, manluloko, hindi na po gawain na ito na isang mana ng palataya. Or may mga pagkakato, nakakapanloko po kayo. Pero you have to judge your attitude or behavior by your perfect standing. Paano po ito? For example, meron po kayo na ganso, na loko. Of course, balikan nyo po yung tao. Ibalik nyo yung karampatan para sa kanya. Hindi marapat yun. At sinas- although sinasabi mo pa rin, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Ano po yung fruit po nito? Balikan mo yung tao niloko mo. You say, sorry. Kung meron po kayong panulokong ginawa sa darangan ng pera, ibalik nyo po yung dapat, yung karampatan pera na para sa kanya. This is confessing you are the righteousness of God in Christ Jesus. Alam niyo po, Sa amin pong church, by the grace of God, ito po ay sinasabi ko hindi para ipagmalaki at itaas po yung aming pamilya. Alam niyo po may mga kapatiran tayong lumalapit po sa inyong lingkod at sa aming pamilya. Pag putukol sa pera, sinasabi ko lagi sa anila, labas po kami dyan. Halimbawa, usapang uh, hiraman ng pera. Ang sinasabi ko po sa ilang kapatiran natin, kapatid, I'm so sorry, bilang pastor ninyo, I cannot vouch for you kasi... Uh, hindi ko pwedeng sabihin na mangungutang ka sa kapatid na ito para ibabouch kita para dito para meron silang uh, personal consent ba sabi ko sa kanila ilabas nyo po ako sa usapin ng pera kasi minsan sinasabi ko na lang para magaan alam nyo ayoko po na usapin na pera kasi pag may nangyari po sa pera meron po nagkaroon ng nakawan o whatever ako pong unang-una nyo magiging suspect bakit? Eh, apelido ko dukot <laughs> so eh, talagang pag usapin sa pera as a pastor nilalabas po namin aming pamilya Kasi ang, I believe hindi po yan ang trabaho ko. Ang trabaho ko po is to feed the flock. So pag usaping pera, sabi ko sa mga kaibigan ko at mga kasama namin sa church, labas po kami dyan. Kasi kahit po kakilala ko, hindi ko pwedeng or ayaw kong i-vouch kasi pera yan eh. So maging maingat po tayo dito. Ganun din po tayo. Ganun din ko po rin iniingatan yung sarili ko. Kasi nga po lagi kong sinasabi or biro na rin po. Well, it's true no? 
Kasi bilang pastor, malaki pong responsibility ko. And uh, palagi ako sinasabi sa kanila, pag pera ayoko, ilabas nyo kami, kami dyan. Kasi pag nagkawalaan yan, ang una-una nyo suspect kami. Bakit? Kasi apelido ko po dukot. So, <laughs> labas na lang po kami dyan. So, ito po yung bahagi pa rin po na ating pag-iingat bilang mga mana ng palataya. Amen? So, napakaganda pong paalala sa atin. So, ang tunay pong ligtas ay binago na ng Panginoon. Conscious na po kayo that you are now in Christ Jesus. So, every time you fail, may mga pagkakataon talaga nagkakasala pa rin po tayo. At ito po, inilinaw ko kasi merong ibang mga kapatiran sinasabi nila, yung tinuturo ko daw ay hindi na rin po tayo nagkakasala. Kaya hindi na rin po tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi ko po sinabi yun. Nagkakasala pa rin po kami. At humihingi pa rin po tayo ng, ng patawad sa Panginoon. Ang difference lamang po, hindi na po namin kinikilala na kami po yung makasalanan. Kasi every time we commit mistakes or we fail, we still judge our behavior and attitude by our perfect standing. Pinapaalalahanan po natin ating mga sarili. Sandali lang, kung kayo, kami po yung nagkakagawa ng masama, ang, ang manifestation po ng, ng ating pagko-confess ng I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kung meron po kayo niloko, you say, you say sorry. Lapitan nyo yung taong yun. Kung niloko mo siya sa pera, ibalik mo yung karampatang pera na nararapat lamang sa taong yun. Now, confess. Yun po yung true confession. Yun ang manifestation ng inyong confession that you are now the righteousness of God in Christ Jesus. So, wala po kayo natatapakan. At tayo po yung nagiging pagpapala pa sa ating mga kaibigan, kakilala, at sa, buong, sa, mga, sa atin pong pamilya. Amen. This is, ito po yung Christianity, ito po yung tunay na ligtas. So, yung mga tunay na ligtas, sila po yung mga dati naaliw sa paggawa ng mali, pero nakita natin yung mga pagbabago, dahil dati po naaliw sila sa paggawa ng kamalian, pero ngayon, hindi na sila naaliw sa paggawa ng kamalian. Naaliw po sila sa paggawa ng mabubuting bagay. Amen. At uh, ito po yung mga taong um, hindi po nabubuhay sa pagkakamali. Nabubuhay sila sa paggawa ng mabuti. So nakikita natin yung pagbabago. Kung dati po sila ay manggagaan, so manluloko, pagdating po na ikalawang taon ng kanilang pagiging mana ng palataya, nakikita natin yung development. Ito po yung mga tunay na mga mana ng palataya. Ito yung mga tunay na mga binago ni Kristo. Mga tunay na mga ligtas. So, makikita natin. Amen? Kasi once again, sabi po in Ephesians chapter 2 verse 10, na tayo po bilang mga mana ng palataya, for we are God's workmanship, sa iba pong version ay, we are God's masterpiece, o obra maestra, created in Christ Jesus for good works. So, tayo po as believers, ang nature na po natin, since we are now in Christ, and Christ is good, of course. So, yung nature po natin, Umaakma po doon sa bago nating kalikasan. Hindi na po yun tayong dating na kay Adan na makasalanan. Of course, kung tayo po yun na kay Adan, it's but natural for you to sin. Pero tayo po mga nandito na kay Kristo Jesus, hindi na po natural sa atin. Kung baga alien na po sa atin yung paggawa ng kasalanan. Although may mga pagkakataon, we fail, we commit mistakes, we sin, pero every time na nakakagawa po tayo ng kamalian, hindi po tayo komportable. Hindi tayo nagagaangan sa buhay. Bakit? Kasi po, hindi po umaakma yung, hindi po kasi gusto ng banal na spirito ang paggawa ng masama. Because once again, we are God's workmanship created in Christ Jesus for what? For good works. So ito po yung bunga ng ating kaligtasan. Kaya nga po, pag nakikita tayo ng tao, hindi naman nila nakikita na tayo po yung ligtas. Eh. Anong nakikita sa atin bilang patunay? Yung mabubuting gawa, yun po yung manifestation ng ating kaligtasan. So tayo po bilang mga ligtas, bilang mga saved, bilang mga mana ng palataya, hindi po tayo gumagawa ng kabutihan, hindi po tayo gumagawa ng mabubuting bagay sa ating kapwa, sa mga organisasyon, hindi tayo nagdo-donate sa mga simbahan or nagiging pagpapaala sa ibang tao para maligtas. Hindi po yun. Ginagawa po natin yung mga mabubuting bagay because ito po ay manifestation, kapahayagan na tayo po ay tunay na mga ligtas. At dahil po dito na tayo po tunay na mga ligtas, Hindi po tayo nag enjoy sa paggawa ng mga kabuktutan, hindi po tayo na wiwili sa paggawa ng mga bagay na nagbibigay po ng sakit sa ating mga kapwa, hindi po tayo nang gagancho, hindi tayo nang luloko. Because naisin po natin ang pinakamabubuti sa ating mga kaibigan, kakilala, especially sa ating mga kapamilya. Ito po ang tunay na ligtas o mga mana ng palataya. Because once again, para po sa kanila, ang paggawa po ng kabutihan ay ang kanilang kalikasan. At ito po ang bunga ng kanilang kaligtasan. Gaya po ng mga halaman. Paano po natin nakikita na ang isang halaman ay malusog? Paano natin malalaman na mumunga? So, ibig sabihin, malusog din po yung kanyang ugat. 
So yung ugat nakikita sa ating mga bunga. Once again, basahin natin, Ephesians chapter 2 verse 10, bilang patunay na ikaw ay ligtas, saved, born again Christian. For we are God's workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. And since tayo po ay aware that we are now in Christ, lumalakad po tayo sa katotohanan ito. Dahil nga po nakikita natin, obra maestra ako ng Diyos. Ako ay dapat hindi katitisura ng mga tao sa paligid. Amen. So, habang tumatagal ang panahon, habang lumalayo ng pan, ang, uh, ang panahon at uh, nagkakaroon kayo na iba't ibang pagkakataon, nakikita mo na ang buhay mo ay umuunlad for the betterment. Hindi po palala ng palala. Amen? So, ito po yung mga taong tinatawag natin mga possessors. Pinopossess po nila yung kanilang kaligtasan. Dahil namamalas at nakikita po yung mga bunga ng pagbabago sa kanila mga buhay at pamumuhay sa araw-araw. Di ba madali lamang po natin makita? And the more po natin nakikita yung kaibahan ng mga possessors sa mga professors, hindi na po tayo natutisod sa mga professors. Because naipapahayag pa po natin yung, yung biyaya sa kanila ng Diyos at dalayan po natin sa pamagitan ng ating pamumuhay, sila rin po ay mapagpala at magkaroon po ng tinatawag na metanoia or change of mind. Magkaroon po sila ng repentance. Metanoia is change of mind. Naakala nila kasi, sila ligtas, pero makita nila, ay hindi pala ako ligtas kasi hindi nagmamanifest sa buhay ko yung katotohanan na aking kaligtasan. Na bakit hindi ako kagaya nitong kapatid na to. So, mula po sa biyaya na nakikita sa ating mga buhay, magkakaroon din po sila ng kapahayagan. So, magkakaroon po tinatawag na repentance or metanoia. Wow! So, dahil po, naiintindihan na yung mga bagay na ito, bilang isang mana ng palataya, imbes na tumalikod ka o umalis ka sa inyong simbahan, nanatili ka doon. Ngayon, naging pagpapala pa kayo sa isang kapatid na ito. Naunawaan mo, mukhang hindi pa yata siya ligtas. Hindi mo siya hinusgahan. Pero ipinanalangin mo siyang patuloy at patuloy mo ipinakita sa kanya ang mayamang bunga na isang tunay na ligtas na kagaya mo. At ito po ay nakita niya sa inyong buhay na pagpala siya. At dahil napagpala siya, nagkaroon po siya ng conviction at na, <laughs> napagtanto niya, bukang hindi nga ako ligtas. At nagkaroon po ng repentance. Metanoia. At dahil doon, tinanggap niya ang Panginoon Lanigtas pa siya. Kaya wag po kayo basa-basa umalis sa church. Manatili po kayo dyan. ba? Diba? Ang ganda po na pinag-uusapan natin. Nakikita natin yung tunay na bunga na ating kaligtasan. Hindi ka basa-basa umaalis sa mga simbahan. Na palipat-lipat ka. <laughs> Kasi po, wala naman talagang perfect church. Marami po talaga sa mga kapatid natin. Kaya nga po sila nasa simbahan dahil naniniwala po ako ang simbahan po ay ospital. Kinakailangan po nila ng salita ng Diyos para sila po igumaling sa anilang mga maling kaisipan at magkaroon po ng repentance or change of mind sa pamagitan po ng mga buhay na patutuo ng buhay na kagaya nating mga ligtas. Amen. So sa atin pong pagtatapos bilang uh, pagbabalik po sa ating uh, tanong kanina nang sagay magkaroon na po tayo ng tamang solution. Once again, ito po yung ating question kanina. Paano mo masusukat kung tunay at totoo ka ng ligtas Ano ang masasabi mo? Maraming maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga tugon sa ating katanungan. Well, basically, ang tunay pong ligtas, sila po mga nawiwili sa paggawa ng mabuti. So, sila po yung mga tinatawag na possessors. They are the ones who are possessing the faith in Christ. Talaga namang namamalas po sa anila yung pagbabago bilang mga nakikristo Jesus. Kasi alam po nila, according to Ephesians chapter 2 verse 10, that we are God's workmanship created in Christ Jesus for good works. So ito po yung mga taong mga ligtas ay mga taong nawiwili, mga kristyanong nawiwili sa paggawa ng mga bagay na mabubuti. So solution for tonight, dahil marino po sa atin bilang uh, isang tunay na ligtas, ikaw na ngayon ay isang obra maestra ng Diyos. Sabihin niyo po sa kapatid ninyo, sa inyong katabi ngayon, ikaw ay obra maestra ng Diyos. Masterpiece, God's workmanship. Tayo po nilikha sa ayon po sa wangis ni Kristo. Amen. Sa paggawa ng kabutihan. Amen. So, ang tunay na ligtas po isang bago ng nilalang. You have to be aware that all things, mga lumang bagay, ay napawi na. And all things have become new. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, or be aware, be conscious about this, that all things have become new. Ikaw ay isa ng bagong Nila lang. And of course, madali naman po talaga masipat ang tunay at totoong ligtas. Sabi nga po na Matthew 7 verse 16, basahin po natin once again, You will know them by their fruits. 
do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? In other words, paano po natin malalaman kung o masisipat kung ikaw at ako ay tunay ang ligtas? In other words, by their fruits, you shall know them. Amen. Maraming maraming salamat po for joining me tonight sa ating po Bible study. At uh, dalayan ko po na kayo po napagpala sa ating mga napag-usapan. At kaibigan, kung kayo po ay wala pang relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo at uh, kayo po napagpala sa ating mga pinag-usapan, alam nyo, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Kasi kung kayo po ay for the longest time na nagsusumigaw po niyo isipan, sabi mo, ayoko na gumawa ng mali, ayoko nang makasakit ng kapwa. Pero bakit ganon? Sa matagal na panahon, sinubukan mo na marahil ang lahat ng uh, sistema at panuntunan at pamantayan o yung mga bagay na dapat mong gawin para baguhin na inyong mga sarili pero hindi pa rin po kayo nagtatagumpay. You know why? Gaya po nang sinabi ko kanina sa ating pagsasimula, wala po ni sino mang tao ang may kakayahan na baguhin ang kanyang sarili. Gamit po ang relihiyon, marahil sinubukan mo na iba't ibang klase ng relihiyon o pinagyaman mo na ang sarili mo sa edukasyon o marahil ikaw ginamit mo na ang sensya at agam, uminom ka na marahil ng maraming iba't ibang uri ng mga gamot pero hindi pa rin po nagbabago yung ugali. Well, hindi po ito magpapabago po sa inyo. Hindi relihiyon, hindi edukasyon o siyensa. Hindi po ang Diyos po ang may kakayahan para maranasan po natin na isang buhay na ganap at kasiyasiyan na ipinangako po ng Panginoong Jesus kung bakit po siya ibinigay ng Diyos dito sa mundo. Sabi po mismo na ating Panginoong Jesus na parito siya sa mundo para bigyan po tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yung buhay na ganap at kasiyasiya, ito po yung buhay na nawiwili sa paggawa ng mga bagay na mabubuti. Paano po ito mangyayari? Kung kayo po ay tutugon sa paanyaya sa atin ng Diyos, natanggapin na kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. So paano, Pastor? Marahil ito po yung tanong mo. Sabi po ng Romans 10 verse 9 that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. And I believe right now you have this urge of committing yourself to God. Well, kapatid, ito po ay pagkilos na ng banal na spirito. Huwag na po natin pakawala ng pagkakataon ito because sabi po ng 2 Corinthians 6 verse 2, Now is the day of salvation. Ito na po yung panahon. At alam ko po, nag-excited na po kayo na tanggapin ang Panginoon para makawala na po kayo sa pagkakabihag sa inyo ng mundong ito at uh, maranasan na po ninyo ang ganap na kalayaan. Ito po yung makakamit natin. Ang tunay na buhay na malaya sa pamagitan po ng kanyang mayamang biyaya. Ako po yung magpipray. Ako in po ninyo itong aking panalangin bilang inyong sariling panalangin na nagmumula sa inyong mga puso. Bilang pagsangayon na kinikilala mo, tinatanggap mo ang bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus, bilang inyong Panginoon na tagapagligtas. Sige po, let's pray. Sabihin niyo po ito. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Hiwalay po kay Jesus sa iyong anak. Hiwala po akong magagawa. Kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Kaya naman, sa mga oras pong ito, sa araw pong ito, tinatanggap ko po si Kristo bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas at hari na ng aking buhay. Dahil naniniwala po ako na doon sa krus ng Kalbaryo, lubusan na niyang pinawi ang lahat ng aking mga kasalanan. Maraming salamat din po sa iyo, Ama, dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kaibigan, kung kayo po ay uh, nanalangin ng panalangin ito na nagmumula po sa inyong mga puso, maniwala po kayo, manampalataya po kayo, ikaw ay ligtas na. At maging excited po kayo, makikita nyo yung pagbabago sa inyong buhay. At dalayan ko po na samahan nyo po kami na patuloy po tayong mag-aral sa ating programa. Nang sa ganyan, patuloy po nyo malaman kung ano po yung mga pagpapalat biyaya na inilaan na po sa inyo ng Diyos sa inyong mga espiritu. At para malaman po ito, pagyamanin po natin yung ating mga kaluluwa kung saan narito po yung ating isipan. Amen. Ang tawag po dito ay renewing of the mind that we may know what is that good, acceptable, and perfect will of God. Amen. At sa pagkakataon po ito, nais ko namang ipanalangin. Ikaw, kaibigan, marahal kayo po isa ng mana ng palataya. At uh, isa po sa mga kapatid natin na marahil madalas po kayo natitisod dahil hindi po na hindi po ninyo na, na, didis, na didiscuss po yung mga pinag-usapan natin sa ngayon. But praise God, Dahil po sa ating mga pinag-usapan sa ngayon, nabuksan po yung ating isipan na kaya pala may mga kapatid na gumagawa ng kabuktutan dahil marahil hindi pa po sila ligtas. At dahil hindi pa sila ligtas, hindi po natin sila hinuhusgahan bagkos ipinapanalangin po natin sila at uh, patuloy pong gamitin din po yung ating buhay o kung hindi man yung ating mga buhay ay yung ibang buhay ng ibang tao 
para magkaroon din po sila ng mga kapahayagan. And of course, na din po ng Diyos na tayo po ay mailigtas mula po sa mga kasamaang ginagawa ng ibang mga tao ito na marahil ay pumasok po sa inyong mga sambahan. So, naisin din po ng Diyos na tayo po mailigtas sa mga tao ito na kung meron man silang mga balak na hindi mabubuti ay hindi po tayo mapahamak dahil tayo po ay punong-puno ng kaalaman ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Dahil po ito ay nagaganap sa ating mga pag-aaral. So, gusto ko po kayo ipanalangin. Marahil, for the longest time, kayo po unang-una sa mga natitisod. Pero ngayon, dahil alam niyo na po katotohanan ito, hindi na po kayo natitisod. Amen. Napakabuti po ng Diyos. And, uh, wag agad po tayo nagtitiwala. ba diba? Tinuturoan tayo ng Diyos na, of course, wag agad-agad natin ibinibigay yung ating pagtitiwala. Pinapanalangin muna natin sa Diyos. Kapag may lumalapit po sa atin, nakikipag- transaksyon, eh pastor, kasama naman namin sa church eh. Hindi po. Dapat ingin po natin sa Panginoon yung wisdom. And of course, pag, lalo tigit, pag may ugnayan po sa usaping pera, lalo po tayo mag-ingat kasi para hindi po masira yung ating pakikipagrelasyon sa kapatid na iyan. So let's pray. Gusto ko po kayo ipanalangin sa mga oras po ito. Aming Diyos at amang makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa pagkakatong ito na kung saan ay patali mong pinagyaman aming kaluluwa, ang iyong karunungan para kami po ay uh, mapagyaman ugnay po sa aming pagkakilala sa aming kapwa sa magitan po ng kanilang mga bunga sila po'y aming makikilala At dahil dito o oh Diyos may iwasan po namin husgahan aming mga kaibigan mga kakilala and even po Lord na aming mga kapamilya sa mga pagkakataon kapag kami po ay nakakasumpong ng mga bagay na hindi po umaayon sa iyong kalooban imbes po na husgahan namin ang taong ito bagos sila po'y aming ipanalangin At uh, sa ganyan sila rin po ay magkaroon ng kanilang personal na kapahayagan at uh, malaman po nila ang uh, mga beneficyong tinataglay ng isang taong ligtas. At Panginoon, salamat din po dahil patuloy mong pinagayaman na aming kaluluwa nang sa ganyan kami po ay inyong mailigtas at uh, maiwasan din po na sila nga po ay aming husgahan, magulat at magalit. At uh, at the same time, Lord, kami rin po ay magamit. At uh, salamat Panginoon dahil naisin mo ang uh, pinakamabubuti po para sa inyong mga anak. At uh, naisin mo, Panginoon, na kami po ay uh, mamuhay na may kapayapaan, kapahingahan at kagalakan bilang mga tunay na niligtas ng iyong uh, mayamang biyaya sa pamagitan ng pananampalataya sa aming uh, Panginoong Hesus sa iyong bugtong na anak na ipinako doon sa krus. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na ito at kami po ay, uh, ay uh, numumunga at nadalain ko po ang aming mga kapatid na nanunood sa ngayon ay gamitin mo bilang mga pagpapala sa kanilang organisasyon, sa kanilang sambahan, at sa kanilang mga kapamilya at mga kakilala. Salamat po sa iyo, Diyos. Ang lahat po ng mga kagalahang ito ay amin pong inilalaan at ibinibigay bilang amin pagkapasalamat sa matamis sa pangalan na amin Panginoong Jesus. Amen at Amen. Maraming maraming salamat po kaibigan for joining me once again sa isa na namang edisyon na ating programang Solution with Me. And of course, my name is Laverne Ducot at uh, dalayan ko po at naniniwala ako na kayo po yung napagpala sa ating mga pinag-usapan. But of course, once again, na atin pong uh, title na ating episode tonight, it's uh, By the Fruits You Will Know Them. And uh, kung kayo po yung naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-usapan, Pwede po ba akong maglambing po sa inyo, paki-share yung ating pong broadcast? Nang sa ganyan, mas marami pa po ang makaalam ng uh, dalisay at sasakda na pagmamahal sa kanila ng Diyos. At sila din po ay mga ligtas at mga mamangha po sila sa nananagan at napakainit na pag-ibig sa kanila ng Diyos. At muli po ay uh, samahan niyo po kami bukas at atin pong ipagpapatuloy ang uh, mayamang uh, pagtalakay sa usapin po ng uh, kaligtasan or salvation. Muli po bukas yan. Same time, of course, via Facebook Live, YouTube, at sa lahat po ng mga digital platforms na available. Maraming maraming salamat sa Panginoon sa kanyang pagbibigay sa atin na opportunity to share the gospel. At uh, sa ngalan po na aking buong pamilya, kami po nagpapasalamat. And thank you once again for joining me. Dito yan sa ating programang Solution with me. And my name is Lafrin Dukot. At bilang pagtatapos, narito po ang 3rd John chapter 1, verse 2, Beloved. Ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye!